以后不要在这里看到你们，否则别怪我不客气。三哥，你居然向着神医这个，你不爱白姐姐了吗？林俊哥，我知道你是气我怨我，好，我等你气消了再来看你。姐姐，难道我们就这么算了吗？霍潇，你刚才也看见了，沈小姐连廷俊哥都不放在眼里，那我又能怎么样？我们只能从长计议了。沈依依，我绝对不会放过。沈依依，新婚夜你侮辱我的事儿，我还没找你算账，你刚才还敢拿来威胁我？老公，小月还在旁边呢，你要说什么呀？你演什么戏啊你？我我就知道你要怪我，我一个黄花大闺女都不惜牺牲自己的名声和清白，嫁过来给你冲洗了，你害我独守空闺一个月不说，现在还叫上你的白月光和妹妹，气到我都人来欺负我，我的命好苦啊！行行行行行行。最新消息：全球第一强的女神艾小姐身披嫁衣，神秘归来。今天我必须成为第一个接到过小姐。这么你，我才是第一个。哦、拜拜了你们，包裹他们。这是远程首富第十几项总裁冷锐，国际顶尖神医迟锐，黑道探子叶秦飞，还有红帅子殿，他们可都是全国顶级大人物，怎么会同时出现在这里？恭迎万小姐回归。王小姐，延伸商界之首低瑞集团已经为您备好天井豪宅三套，请进一步谢谢。施主组，国际医学位最高位，为您控制很久了。还请您赏脸，老大，燕城地下全部设立，已尽数化于您名下，三天接风宴也已为您备好，还请您过去一句。主上，这里是象征组织最高权力的令牌，请接纳。你们的好意呢，我心领。不过今天我赶着结婚，这些事儿后再说吧。结婚。这就是给三爷冲洗了的女人，就是就是的，哎，长得真漂亮，可惜要嫁给三爷这个植物人了。哎，三爷暴走无常，嫁给三爷真是要活守寡了，真可怜。我居然会跟一个植物人结婚，你就是霍家三上霍庭君，长得还是挺帅的嘛，身材比例也很完美。可惜啊，因为车祸你变成植物人。不过没关系，反正我只是替外婆报恩，才答应嫁过来给你冲洗。等一年之期到了，我我就功成身退了。你你谁啊？我沈依依，你刚刚娶进来冲洗的老婆。我呢脾气不太好，所以你凡事要多忍耐点。霍婷君不需要女人冲洗，我给你十个亿，现在立刻马上。离开我的房间，十个亿，那可真好啊！见钱眼开，明天一早，拿钱离婚。拿钱可以，离婚不行。我都答应过我外婆了，要离婚怎么也得一年之后。你，我看你就是想借机攀附我。攀附你？那你倒是站起来让我攀一个试试。敢羞辱我？来人，来人！我都说过我脾气不好了，长这张脸还挺帅的。春宵一刻值千金，可不能浪费。没想到我这植物人老公居然能站起来，不过还算他识趣，这一个月都没找我麻烦。不好了，三少奶奶，四小姐来了。什么四小姐？四小姐就是霍家最受宠的千金，她性格特别嚣张，之前就一直反对您加入霍家，现在。他说要过来狠狠收拾你呢，还带了三爷的青梅竹马白小姐，少奶奶，这可怎么办呀？草姑子和秦迪都上门找茬，我
当然要好好招待他。他们等着。好。哼，有些人呀，不会真的以为乌鸦飞上枝头就能当凤凰吧？居然脸大的让我和白姐姐在这里等。少奶奶，那个就是四小姐，旁边那个就是白小姐，你可千万别跟他们起冲突啊！潇潇，你别这样。沈小姐虽然是乡下的野丫头，但她好歹也是田军哥名义上的妻子呀。妻妻子？什么妻子？要不是我三哥昏迷不醒，才不会娶一个乡下来的野丫头呢。我三哥爱的呀，一都是白姐姐你，是她占了你的位子。喂，野丫头，你最好识相点，把这个婚离了，给白姐姐腾位置。大清早的，哪来的野鸭子？嘎嘎嘎嘎乱叫个不停啊！姓沈的，你说谁是野鸭子？谁应声说的就是谁。沈依依，你不过只是个乡下粗鄙的，我可是霍家四小姐，你敢这么顶撞我？看我今天怎么收拾你！哎，潇潇，你别这样。沈小姐，我看你还是赶紧给潇潇道歉吧。如果你是诚心的话，潇潇应该会原谅你的。你这白莲花对我还挺高的呀，拿回当和事。沈，哎，白小姐，请叫我三少夫人。白姐姐。你家多嚣张呀！你就是太善良了，我可看不惯这种野丫头欺负你。你今天别拦我，我一定要锤死她。四小姐是铁锤吗？还说要锤死我？沈依依，你别得意，你不过只是个冲死的工具罢了。那真是要让四小姐失望了。霍廷君已经醒了，他是霍家未来的继承人，我是他妻子，也就是霍家的女主人，你自然是要得意的。白小姐，你嘛。也不用灰心，等我又腻了霍廷娟，肯定第一时间想到你，让你做二手接盘侠。三爷回来了，三哥，三哥，你终于回来了！你要再不回来呀，我和白姐姐要被这乡下丫头欺负死了。廷军哥，我知道你出事了，所以特地过来看你。你怎么回来了？廷军哥，我知道你生我气了，都是我不好。我听潇潇说了，那天我出国后，你因为我喝多了酒，所以才发生了很严重的车祸，都是我的错。军军哥，我看到了什么呀？白小姐刚才口口声声说我一个乡下人不懂规矩礼数，结果呢，白小姐一个名门千金，竟然甘愿当小三，上门对着我老公搂搂抱抱，这是把我当死。你的礼数呢？你的教养呢？是被狗吃了吗？你。林军哥，他怎么这么说我呀？你个野丫头，我三哥和白姐姐那才是两情相悦，你才是插足了他们感情的第三者，看我怎么打你！不会说话，就把嘴闭上！竟然打我！三哥，你还不赶紧教训他？老公，你可想清楚啊！你真的敢打你娇美柔弱的小妻子吗？谁让你招惹他的？赶紧走人！以后别让在这里看到你们，否则别怪我不客气。三哥，你居然向着神医这个，你不爱白姐姐了吗？林军哥，我知道你是气我怨我，好，我等你气消了再来看你。白姐姐，难道我们就这么算了吗？霍潇，你刚才也看见了，沈小姐连田军哥都不放在眼里。那我又能怎么样？我们只能从长计议了。沈依依，我绝对不会放过。沈依依，新婚夜你侮辱我的事儿，我还没找你算账。你刚才还敢拿他威胁我？老公，小玉还在旁边呢，你要说什么呀？你演什么戏啊你？我就我就知道。我一个黄花大闺女都不惜牺牲自己的名声和清白，嫁过来给你冲洗了，你害我独守空闺一个月不说，现在还叫了你的白月光和妹妹，气到我都人来欺负我，我的命好苦啊！行行行行行行行，行。我我我我的算还不行吗？我给你补偿。什么补偿？我的确给不了你什么爱，但我可以给你很多很多。这是我的副卡，密码六五六，随便刷。真的随便刷吗？我知道你从乡下来的，没见过这么多钱，不用担心。我霍廷君不差这点，随便刷。
云君，新婚的感觉怎么样？你那个小媳妇呢？怎么也没见你带出来见见呀、啊？她就是乡下来的小丫头，单纯朴实，还有点胆小，一看就和那些女孩一样，是冲我来的。我给不了她什么爱，所以只能多给她点钱。今天刚把副卡丢给她。啊？你把你副卡给她了？你不怕她哐哐给你花钱啊？一个乡下来的小丫头而已，那再能花能花多少？我操，什么情况？这个野丫头居然把我的副卡给刷爆了！这个野丫头居然把我的副卡给刷爆了！不，不会吧？你那小媳妇不到半个小时就把你副卡刷爆了？太牛逼了！这不是你的副卡里少说也得有几个亿吧？她都买些什么呀？我看看。三家服装店，两家蛋糕店，一家冷饮店，还有绝绝地会所包场。日本专场的消费，由我买单，大家随便嗨！哎，天君，天君，你快看，这台上你有多辣呀、啊！我要去大山，我坐下。沈一，沈一，放开我！你到底要干什么？干什么？马上你就知道了。喂，白小姐，人抓到了。太好了，你们把他抓到深山。给我卖去当童养媳，最好让我这辈子都不要再看见他。办得好的话，我再追加五百万。是。什么？敢跟我抢男人？看我分分钟玩死！走，住手！哎，等等等等，我身上有钱，也有银行卡，你们想要什么我给你们不就是了？有钱？老子干完这票有的是钱，赶紧走！不是、啊，大哥，我都这么诚心诚意了，你们别不识好歹啊！我们不识好歹，我看你是被吓傻了吧你？我看你就是找打！废、嗯、物、呃呃，我来！呃呃呃、就这？你你你别过来！大哥可是可是燕城的太子爷，你再敢打我，叫我大哥来弄死你！那就打电话叫你大哥过来。是谁敢在我秦妃的地盘上闹事？飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，你可算来了呀！我们被欺负了，你看我这胳膊就是被他打断的呀！你得替我们做主啊，飞哥。飞哥，你可算来了！死丫头，你不是嚣张吗？你不是力气大吗？我飞哥来了，他可是燕城的太子爷，你给手手都能弄死你！飞哥，赶紧帮我叫一个人。我秦飞纵横燕城这么多年，还是第一次有人敢骑在我头上撒野，我倒是要看看是谁这么大胆！飞哥，飞哥，不是飞哥，你怎么能给这小丫头跪下呀？对呀、啊，飞哥，你干他呀！他就是力气上大点乡下野丫头，你随随便便不就踩脚下了？这，这闭嘴！这他妈是你们小祖宗！你小祖宗，你走，你走，你走。小飞哥，你这胆子是越来越大了。怪我，怪我，都怪我，是我管教不严，让底下这群不长眼的冒犯了你。小祖宗，你当人不计小人过，饶了我们吧，饶了我们吧！啊！想让我饶了你们也可以，打电话给我老公，就说他老婆被绑架。您好，您拨叫的用户在。这沈一到底在哪儿？
。喂，你说什么？我老婆被绑架了？你家车库？好，我现在过去。但我警告你们，要是敢动一一根手指，我绝不放过你们。知道在哪就，别太着急。你不懂，他就是个没见过世面的小丫头，现在被人绑架了，指不定被吓成什么样。小祖宗，这力道可以吗？嗯，还行。霍庭轩这狗男人怎么还不来？该不会一听他要赎金就不敢来了吧？霍庭轩来了，赵飞子，你假装忙，带我，一会儿他来了，记得跟他要赎金。沈一，老公，快救救我！沈一，这，你，哎呀，哎呀，这，哎，沈一，老公，你快救救我！忘了，话题区是吗？要谁救你老婆，先给我五。老公，他们要五十个亿。五十亿，五十亿，不是，这也太多了吧？就算是霍家，一下子也拿不出这么多钱呀、啊！你简直是狮子大开口，就五十亿，一分少不了，否则我撕票了。老公，他们要撕票了。五十亿，我给你。放了，去，真大意。好，传香。哎，站住！好大的胆子，连我霍家也敢绑！哎呀，站住！好大的胆子，连我霍家都敢绑！就是，连霍家的人都敢绑，赶紧滚！啊、哦！哎，你，哎，老公，我的包被他们抢走了。哎，嫂子，在这儿呢。哎哎哎哎我的卡也被他们抢走了，还有我之前新买的十条钻石项链，三个钻石戒指，都怪你不早点儿来。行了行了，别哭了，我师妹不给你还不行吗？这可是你说的，谢谢老公。你听到了啊，我是证人的。可是有证人，你要是说话不算数，我是个男人。哎，你威胁他，你别带上我呀。沈依依，你是不是该跟我解释一个，我为什么会出现在会所那种地方，还穿成这副鬼样子？什么会所？我不明白你在说什么。我还有事，我就先走一步了啊。哎，这个死，别让我走。哎，姑娘，你要是不喜欢的话，我可就追了。哎，等等我呀！没事吧？又来？白倩柔，同样的套路玩两次，你有意思吗？沈依依，我看你脑子还不算太蠢。实话告诉你吧，之前那些全部是我的下家，今天这个才是我请来的顶级杀手。顶级杀手？就这些？还不够我热身的？沈依依，告诉你少装模作样，我看你是死到临头了才对。现在这里荒无人烟。就算你死在这儿，也没有人会知道。来人，都上！今天死定了。死定了。白倩柔，你确实提醒我了。这荒郊野岭的，死一个人确实没有人会发现。既然如此，那我就不客气了。沈一
霍庭娟，你怎么来了？英雄救美吗？我去，将军，你这小心不是够猛的呀！秦军哥，我好怕呀，沈依依都快把我打死了。你看我的腿都断了，哎呀，我的腿好疼啊！你快帮我揉一揉。沈依依，你装什么装？你根本就没有受伤。平军哥，他在骗你。老公，爸爸。嗯，别怕，走吧。他也想吃我了。老婆包我呢。啊啊啊！啊，平军哥，你终于相信我了。沈依依，你个。你给我等着！我今天受了屈辱，我一定会千倍百倍的偿还回来的。李平爷，你你你轻点儿，摔疼我了。现在知道疼了。刚才你跟那些混混打架的时候，也没见你有一点害怕呀。以后不准穿这些奇装异服。你管，你少管我，我们只是协议婚姻。哎，李平爷。你要对我衣柜做什么？这些衣服不适合你，全部扔了。什么？这都是我新买的，我还没穿过呢。跟你这样的老男人有代沟，别动我衣服。你叫什么？老男人，老男人，好男人，老男人，老男人，老男人。沈依依，你干什么？什么干什么？我们结婚这么久，你好像还没有对我履行夫妻义务。你这个男人，别以为你救了我，我就会感谢你。我告诉你，我们这件事不可能的。我劝你，趁早悄悄要霸占我的念头。你是不是有病啊你啊？你这干嘛呢？三爷，您要的衣服我给你送过来了。什么衣服？啊，回少奶奶，是三爷说明天要回老宅。所以特地让人给您备了几套得体的衣服，那小月就不打扰你们了。明天要回老宅，不然你以为为什么会丢你一些奇装异服？奶奶是大家出身，家教严格，你要是穿那些见他，会死得很惨。你你有这么好心吗？哎，好了好了，你套衣服吧，套衣服我睡觉了平君，你愣着干什么呀？这套衣服到底行不行啊？嗯，勉勉强强还行吧，就这套了。不行，我也不伺候了，累死了。对了，老夫人对我们这桩婚事都有不满，明天到老宅，你一定要谨言慎行，知道吗？嗯。外休养了一段时间，你居然不声不响的，秦军的婚姻大事给定了，眼里还有我老太婆吧？这都木已成舟了，你还提他干什么呀？我为什么不能说？我的孙子是什么样的人物？名门千金，大家闺秀，由他选。你们倒好，给他定了个乡下女人。我告诉你们，这件事情我不同意作废。奶奶呀。你这个决定啊，简直是太明智了。那个丫头呀，不但行事粗鄙不堪，而且呀，还整天打扮的不三不四的，没有一点规矩。她根本不配嫁给我三哥。老夫人，秦俊是我儿子，你让他娶这样一个门不当户不对的女人，我心里真的是不高兴。我把话撂到这儿，我不管秦俊喜欢不喜欢，我是不会承认这个女人的。天底下单纯善良的姑娘多了，我们平静，可以拥有最好的。哎呀，说到这单纯票，要是那个丫头能做我的孙媳妇儿，是一千一万个愿意呀、啊。
奶奶呀，这个就是那沈依依，你看见了？我可没骗人吧？她今天来见您和爷爷呀，还穿的这么妖里妖气的，根本没有一点规矩。老夫人，老太爷，依依这身衣服是我选的，你们要怪就怪我吧。我让你解释了，你跟我过来。啊、哦，来，回去。干嘛担心我呀？哎呀，没事儿，奶奶看起来很乖的。格外，哎，你认真的。对啊，说不定他要招我进去，需要给我好东西呢。你别耽误我的发财路啊。看你这掉钱眼里，你真去了，有你哭的时候，到时候你可别求我。这野丫头还真是书生牛犊不畏虎呀，被老太太叫进去，我看是凶多吉少喽。奶奶，你找我什么事儿啊？丫头啊，你不记得了？你以前呀。在路边救过奶奶一命。老人家，你没事吧？丫头，是你救了我。原来是您啊！想起来吗？哎，满天有眼。竟然让你做了我的孙媳妇儿！<笑>你放心，以后在这霍家呀，奶奶给你撑腰。谢谢奶奶。走。奶奶，你总算出来了。您跟这野丫头费什么功夫呀？赶紧把她赶出去，省得造我们霍家的地。闭嘴！谁有你说话的份儿？依依啊，来，坐奶奶身边喝茶。哎，别让你坐了。今天天气这么冷，你倒是穿的厚，比依依穿这么点儿，冻感冒了怎么办？这小丫头居然替代我成了霍家的新宠了、啊。老夫人、老太爷、白家小姐、白天如来了。老太太、老太爷，我听闻您身体不好，所以特意来看您，希望您不要怪我不请自来。来了就坐下吧，正好给你介绍一下，这是听君的媳妇儿，以后啊，你去叫她三嫂。来，叫声三嫂，给你包个大红包。老太太，这是怎么回事啊？您不是说了，她跟听君哥的婚约已经取消了吗？怎么她还在这儿呀？奶奶，你要取消我和听君的婚约吗？白千荣，你胡说什么呢？我什么时候说过取消婚约呀？可是够了。今天是霍家的家宴，白小姐如果没什么事儿，现在就回家。至于你说我和沈一废除婚约的事，这辈子我就算是死，他也是我无知的。依依，你没事吧？还愣着干什么？赶紧来给拍拍！要轻点，轻点。他这么柔弱，别再伤了他。沈依依，你究竟使了什么手段，让老夫人跟廷君哥这么快就接受了？我不相信，我看你就是个狐狸精。我今天一定要撕了你的皮，让大家看看你的真面目。白小柔，这里是霍家，不是你放肆的地方。来人，把他给我赶出去！廷君哥，你怎么能这么对我呢？看来白小姐不是很想走。来人，牵两条狗送送白小姐。沈依依，我是白家的千金，你一个乡下的野丫头，你凭什么牵两条狗来羞辱我？白小姐这副样子可真是狼狈，我就把你的照片发到网上去，让大家看看白家千金是怎么自甘堕落、上赶着刀小三。沈依依，你别太过分，你也想任命一己。沈依依，你让我滚！你别太放肆，这里是霍家，可不是你们乡下。你们乡下那种粗鄙动手的东西，在我们这儿可不成立。奶奶，你可看清楚了，他沈依依就是这样的人。二、啊、三哥，你可千万不要轻信这种表里不一的女人，在你面前装的清纯，谁知道在哪些野男人面前
有什么勾当？你干什么？我干什么？你嘴巴这么欠，与其看着你以后在外面因为嘴欠被人教训，那我不如当先生。沈依依，干什么？潇潇再这么说，你是霍家的人，乡下野丫头，竟然敢当着我的面打潇潇！你眼里还有我们这些霍家长辈吗？妈，你跟霍潇一口是乡下女丫头，说她没家教没规矩，可你们什么时候给她尊重？霍潇刚才说那些话，不仅仅是在为难你，更是在打我的脸。就凭你刚才侮辱依依，就算依依不出手，我也饶不了你。三哥。我不是这个意思。我妻子什么品性，我心里一清二楚。虽然她从乡下来的，不懂商流圈规矩，但既然嫁到霍家，那就是霍家名副其实的三少奶奶，我霍廷君的夫人。所以以后你们该怎么对她，最好心里不顺。奶奶，我错了，奶奶，我错了。现在知道错了，完了。今天。你们眼里的惩罚你，让走，带他去禁闭三天。行，奶奶，三天，我快饿死了，奶奶。再把小心给我变三十天。走走走走。依依啊，今天可能我家对面就有你，别屁别哭啊。没事的，奶奶，我有点累了，先回去了。嗯。小妹子，我让你找的药材你找全了吗？师叔祖放心，都已经备好了。您看是我给您送过去，还是您自己来取？嗯。你进别人房间怎么不敲门啊？我们是夫妻，这是我们共同卧室，我进自己的卧室还要敲门？还是说你有什么事瞒着我？你刚才在跟谁打电话？瞒着呀？少管我。有时间呀，我劝你把外面那些烂桃花都处理干净。说好了做协议夫妻，不让外面的女人蹦到我面前来恶心我的。你答应的倒是痛快哈，今天人家就找上门来了。你说吧，这事怎么解决？今天算我疏忽，一句疏忽就打发过去了。我错了，你有什么要求尽管提。这个是你说的，我正好有一个麻烦事要拜托你。什么麻烦事？直接说。倩柔潇潇，哎，最左边那个是不是你们在路上跟我说那个乡下野丫头沈依依？没错，珊珊，就是这个贱。不过是乡下来的土丫头，竟然敢欺负我乔珊珊的闺蜜呀、啊！<笑>放心，你们啊不用出面，今晚我就在宴会上揭穿她是乡下土鳖的事实。到时候现场的名媛啊，一定不会放过他的，肯定会出手教训他的。走。哎，那个人是谁啊？以前怎么没见过？长得还挺漂亮。确实，还蛮有气质的。不知道是哪个大家族的千金。什么千金？不过是乡下来的土包子罢了。乔氏集团的千金乔珊珊，她刚说什么？那个女人是乡下来的，算了，我去那里啊。肖小姐，那个女人真的是乡下来的吗？当然了。那个，你看看那嚣张的样子。嚣张什么？他只不过是知道自己是个什么货色，怕大家知道他是乡下来的土包子，掩耳盗铃罢了。就是，要是安分守己，要是敢出来嘚瑟，看我怎么整死他。我有办法整他。哎呀，丢死人了！乡下人与狗不得入内，<笑>谁写的？我写的。怎么了？你一个乡下来的土鳖，你配参加这种名媛聚会吗？这句话我就是要告诉你，识相的，赶紧给我滚出去，要不然就别怪我们对你不客气。乔珊珊是吧？你给我听好。我这个人脾气不好，人不犯我，我不犯人。人若犯我
，就如此。说，你拽什么拽你？你一个乡下来的土包子，我告诉你，我可是乔氏的千金，你信不信我爸不用动一根手指头就能把你掐死？这、啊、大胖子怎么弄死我？你、啊、竟然敢掰断我的手指头！你给我等着你！我的手机呢？我要给我爸打电话！喂，爸，你快过来呀！你女儿快被人欺负死了！啊依依，这可、个、怎么办呀？没事，有我在。别说是他爸了，就算是他祖宗了，也动不了我们一根头。我告诉你，我爸马上就来了，等着找死吧你！那谁敢动我女儿？我看谁敢动我女儿！爸，爸你来了！你看，就是那个，你看，他竟然打断了我的手指，快把我教训他！是你弄断了我女儿手指，我女儿和你有什么深仇大恨？你要被她下这样的毒手？可明明是你女儿先欺负依依的，你怎么不分青红皂白去教训人？怎么不分青红皂白？你倒不知道吗？她就是一个乡下来的野丫头，在这里发疯，打伤了我女儿，娘生没娘教的东西。哼、嗯！你说什么呢你？你没事儿，小婉，我有跟。说谁是？真是功到天高地厚，堂堂乔氏集团的董事长，竟然成数一数二的权贵，还没有人敢在我面前这么嚣张。就是，大人，我好好教训一下这个没有教养的小秃。是。啊！这这啊！还不够我热身的。你，果真是一个野蛮粗鲁的小，一身的蛮力。敢打我，找死！混蛋，也敢打我！来人，快把他们给我抓住！这个野鸭子走来的人，肯定就是干农夫的野汉子，他们分不了身。爷爷，他是……怕什么？我们乔家在燕城有钱有势，他弄死两个人。也不过是小菜一碟，我还是第一次听见有人说要弄死。你妈的，死到临头还敢这么嚣张，看我今天怎么收拾你！啊！我，我三爷，沈依依就是一个乡下人，他，他，他怎么可能？啊！我先带小婉走了啊，你注意点，别出人命。炖胳膊、炖个腿什么的，小口拿戒吧。知道了，出去等我，一会儿回家。嗯。依依，刚才那个男人是谁啊？看着怎么像是混社会的。他，他是我远方叔叔。叔叔？不就是叔叔吗？嗯，好了，小婉，时间也不早了，我给你叫的车要应该要到了，你准备上车吧。师傅，这儿呢。拜拜，拜拜，拜拜。叔叔，小心眼儿，不就是因为你长得老吗？还怪我。沈依依，我今天要是不来，你可就麻烦大了。我帮了你，你就这么对男人吗？我又没求你来，你不来我也吃不了亏。我知道你力气大，能打，但眼城这个地方跟你们乡下可不一样。这里随便一个人都是有身份、有背景的，一旦得罪了人啊，分分钟把你碾死。阿、啊、不有身份，我就没身份吗？你有什么身份？我有你呀、啊！你眼城霍三爷是我的老公，我身后有你这么大一座靠山，谁敢弄我？啊？算你聪明，虽然我们是协议夫妻，但是有人欺负你，就是在打我的脸。以后有人欺负你，你就报名字，老公保护你。你你别觉得我会对你感恩戴德哈、啊，你罩着我是应该的，毕竟你能醒过来，全都靠我，我可是你的代造物。我待会收拾你吧。说什么？那就再加两个亿，我就不信找不到他。嗯
？不是吧？傅庭君在追杀小妹子？为什么？你又跟哪个男的发信息呢？啊？什么男的女的？就是个推销的。哎呀，好了，奶奶还在老宅等我们呢。她最近身体不太好，能不能放点事儿啊？走吧。三爷，三少奶奶，老宅到了。走吧。你干什么？放开我！配合点，宝贝儿。你也不希望乡人知道我们是假新闻，能不能告诉奶奶？讨厌死！三爷，夏兰说白小姐了，正在跟你母亲聊天。阿姨，这是我从外国带回来的补养品，都是国外皇室用的，保养效果特别好。哎呀，千柔啊，这么贵重的礼物，阿姨实在是受之有愧。哎，知道你是好孩子，是我们平君夫妻娶你。阿姨，你可千万不要这么说，沈小姐也是很好的，是我不好，是我不如她。什么你不如她？她那种胡作非为的野丫头呀、啊！连你的一根头发丝也比不上，哎，阿姨真是越看你越觉得满意，可惜。阿姨，都是我不好，不得霍雨林和霍奶奶喜欢。对了，我听说霍奶奶病了，特地给奶奶带了灵芝燕窝。啊！<笑>哎呀，那是太好了。走啊，我现在就带你去主楼，去，这些东西呀、啊，送给老夫人，有时候。天孝心呀，他们一定会感动的。我要让他们明白你跟沈一的差距到底有多大。<笑>走。哎，还是我们依依贴心，一回来就来看我。我这不是担心奶奶的身体吗？你看谁来了？南小姐又来了，看来上次的教训你也给不够。我就是听说老奶奶病了，所以特地想来看看。唐阿姨，你看沈小姐好像不是很想让我来。沈依依，倩柔是我请来的客人，不行吗？你一个小辈还想管我这个婆婆的事儿，你不摆的也太大。这乡下的野丫头，真当自己是霍家的当家女主人了吗？老夫人。倩柔是听说你病了，特意来给你送补品啊。人家好心上门，咱们霍家难道要恩将仇报？哎，把人家赶出门吗？至于某些人啊，只会花言巧语，还不如一个外人体贴，羞不羞耻？哎呀，我说过了，他要是再惹我，我可不认他。平君，你不要管，我就不信他还敢对我下手。我听说。今天在宴会上还跟人打架，这种粗鄙的乡下人就是我们霍家的污点。要是再有在霍家，那霍家就真的是……怎么样？您毕竟是……那您是想让我跟霍庭君离婚，然后娶了白倩柔这个小三儿吗？这种事儿爆出去，难道就不丢霍家的脸？你，你这什么态度？老夫人，庭君，你们看看他有多嚣张，多不把我放在眼里。妈、啊，这件事儿确实是你。奶奶上次说了，不准白小姐见面，你不忘了？我，林军哥，你别跟人一吵嘴了，都是我的错，我就是听说老太太病了，想来尽一份孝心而已的嘛。唐阿姨，那我走了，我走了。倩柔，倩、啊、柔，你崴脚了，疼不疼啊？林军，你还愣着干嘛？你快送她去医院啊！你敢去一个试试？哼，胡闹！英俊是我们霍家的嫡孙，身份尊贵，而且已经结婚了，怎么可能去抱一个除了依依以外的其他女人呢？李管家，叫个下人来，抱白小姐去治疗。奶奶，不用麻烦送白小姐去医院，我从小跟着外婆学推拿正骨，这种事对我来说小事一桩，交给我吧。哎，来，这一段是呢，那你去帮帮白小姐。白小姐，我来给你正骨。你别过来，你别碰我！哎，白小姐，这崴了脚可不能打麻药，所以可能会有
，严谨的，你忍一忍。不，你别动！啊！妈，你就别打扰依依治疗了，这人这么多，依依也做不了什么手脚。走吧。<笑>唐小姐，我这可是在救你啊！这么美丽的女人，要是以后只能跛脚走路，那多可惜啊！所以这罪你还得再担三次，别急。跟我斗什么伎俩？李管家，把白小姐推走。是是。霍先生，我为了对你的老相好治病，我可是劳心劳力。我的手都累废了，就没什么表示吗？昨天还没玩够吗？霍先生，你这话说的可真没良心呀、啊！我为了给你那心上人治病，我……我说了，他不是我心上人。我之前对他多照顾一些，是事出有因。好了，男人的嘴骗人的鬼，不用向我解释，我也不会带你的。我和白先生没有任何关系。你一直这么斤斤计较，是爱上了我，所以吃醋了。我吃醋，我爱上你，大叔，那边有镜子，你要不要去照一下？你这个老男人怎么配得上我这个青春洋溢的赌博花朵呢？沈一，我看你就是欠收拾吧。那个。你干什么？我还想问你想干什么呢？我是你老公，你这是要谋杀亲夫吗？你少废话！想用这种下三滥的手段跟我抢床，门都没有！你赶紧滚去睡沙发，不然我不仅让你第三条腿不好使，还让你另外两条腿也遭殃。沈依依，你简直太猖狂了！我今天就让你见识见识，到底好不好使。三少爷。刚才唐夫人那边来了消息，说她身体不太舒服，让您过去看看。知道了。你妈？我记得白倩柔今晚住在你妈那里。一起过去吧，不然你又要胡思乱想。怎么不接呀、啊？哦，推销的。那什么，我就不去了。反正你妈也不待见我。到时候一见到我生气了，身体反而更糟了。行吧，那你好好休息，我去看就回来。妈，我听下人说你身体不舒服。白倩柔，你怎么在这儿？我妈呢？金军哥，阿姨说她身体不舒服，但是吃了药已经好了。她说她屋里太闷了，要出去转转。我在这儿等你，就害怕你太着急了。那我去找他。平君哥，你怎么还不来帮我呀？不信，我就不信，看见我这样的有我，平君哥还能稳如泰山？很快，他肯定会像失了智的野兽一样朝我扑过来。不行，让我把依依叫过来，再给你接一次骨。平君哥，你怎么这样呢？你明明知道他是故意的。你这么聪明，你什么都知道啊。为什么还要帮他呀？你以前明明很疼爱我的，你现在怎么了？疼爱你，白倩荣，别人不知道你还装傻。我之前对你是特别的，只不过是因为你哥当初为了救我伤一条腿而已。这些年，你们白家打着我的名号在外面招摇撞骗，得到了不少好。你哥的那点恩情早就还清了，以后。我和你们白家不相见。不，不是这样的。你明明很爱我的，沈依依就是个乡下野丫头，她根本不配嫁给你，也不配得到你的关注。你把她娶了，会受到别人的耻笑的，你知道吗？滚开！我霍平君最恨别人威胁我。我告诉你，我爱不爱沈依依？沈依依配不配得上我，这都是我自己的事情，跟你没有半毛钱关系。你以后要是再敢招惹沈依，绝对不会手下留情。谁
有的死。哎，倩柔啊，这次真是苦了你了，这好端端的来给老夫人送礼，却弄伤了脚，怎么样？现在还疼吗？唐阿姨，没事儿。对了，这些人参是我送给奶奶的。哇，白姐姐。听说这些人参是从国外带回来的，一定很贵吧？贵倒是其次，这都是两百多年的珍品、哦，给奶奶入药一定很合适的。两百多年的人参，我还是第一次见呢。白姐姐，你真舍得呀？倩柔，你真是有心了、啊。哎，不像那个沈依依，你说老夫人那么疼爱她，她居然都没有表示过，哎，真是让人寒心。叔叔总。你要的药材怎么送过来？小卫子，你这穿的真是越来越不讲究了。叔叔组啊，没办法呀，是不是有人追杀我了吗？要是让我知道是哪个缺德带毛烟的针对我，我一定废了他。那我那个便宜老东西不是咋了？你说什么？啊，没什么，我说这件事情我会帮你解决的。多谢叔叔组、嗯，再会。啊，真是让人寒心。沈依依。拿这个破烂石背带干什么？捡垃圾去了吗？沈依依，你是怎么回事？我们霍家缺你吃饭了吗？你拎着一袋子破烂，还想够丢人吗？我看你这是想气死我！大早上的吵吵什么呢？你看，依依啊，你这是上哪儿了？吵着脸红的，嘿嘿，惹着了吧？坐下歇会儿。<笑>奶奶，我来给你送个好东西。<笑>好东西，你快别搞笑了，沈依依，拿这个破垃圾袋就要送给我奶奶，你可真能拿得出手呀！沈依依，你除了花言巧语，还会干什么？看看，人家倩柔拿了两百多年的顶级人参送给奶奶，你呢，拎着一堆子破烂，还敢说大话？两百多年的人参很了不起吗？很值钱吗？你。果然是个乡下丫头，真没见识。百年人参已经是难得，更何况这是两百多年的人参，这连我都是头一次见，在你嘴里倒成不值钱了是吗？那你说我这两百多年的人参不值钱？你意思是你的垃圾袋里的东西很贵了？那你拿出来让我们大家见识一下呀？好啊，沈依依，你快别死丫的嘴硬了。你不可能拿出比白姐姐人生更高级的礼物，人呀贵在有自知之明。你说谁没有自知之明？曾哥，潇潇又没说错什么，你凶他干什么？这个沈依依啊，倒说是给老夫人送好东西呢，结果呢，现在什么都没拿出来。奶奶，今天是我送您的礼物，喜欢吗？那是有质无价，被各大顶级豪门竞相争抢的药材至宝。忘恩负这怎么可能？喜欢我们依依送的东西，我都喜欢。一会儿我就把它拿到我卧室去。奶奶，您看到它，能看到可爱的我了。哎，是是是,是，原来不是垃圾，是一盆草啊！这就是你说的，能比得上白姐姐两百年人生的礼物、哦。老公，既然你回来了，那你来看看，我这礼物比不比得过白小姐两百年的人参？那些人参不值一提。三哥，你在说什么呀？这白姐姐的人参可是两百年的极品，专门拿过来给奶奶入药的。你怎么能这么说她？你就是偏心沈依依。我偏心她怎么了？她是我夫人，难道我不该偏心她吗？三哥，你看她就拿了一盆杂草。谁告诉你那是杂草了？这又不是杂草是什么？人间仙品吗？哎，你还真说对了，这就是人间仙品——忘忧草。忘忧草啊？什么忘忧草？你说是就是呀，这忘忧草呀，可是世间极难得的仙草。你一个乡下来的土包子，就敢说这是忘忧草？你见过忘忧草吗？这忘忧草世间少有，连我都没见过。那在座的各位应该更没见过。你说这是忘忧草，我看你就是在大放厥词。谁说没人见过？我见过。依依拿的就是忘忧草。这不可能，沈依依她在质疑我。挺俊哥，我知道你们之间有婚约，你怕他的谎言被拆穿，所以才极力维护他
可是你这样一再维护，只会让他更加认不清现实，到时候更加丢脸。白倩柔，你是怕我的忘忧草把你的假人参比下去吗？你胡说八道什么呀？我的人参是国际顶级药堂买的，全世界只有三种，你一个乡下来的野丫头没有见过，你怎么能污蔑我的人参是假的呢？国际顶级药堂的确有三株百年人参，但都已经被人用了，你这三株难道是平民生活？沈依，你就在这里信口雌黄，我的人生就是真的。好啊，那不如找一个专业人士来鉴定一下，来看看你的人生到底是真是假。好，那如果是真的呢？那我就和霍庭君离婚，滚出霍家。这是你说的。那如果你的人生是假的呢？我的人生不可能是假的。我是说如，那你想怎么办？老公，你说怎么样？如果是假的，那就让白小姐跪下道歉。并且承诺再也不踏入霍家半步。挺君哥，白小姐，你不敢吗？好，一言为定，就按你说的做。来人，请霍家四世同堂的中药师来鉴别。白姐姐，这个村姑的牛皮简直是吹破了天，咱们就等着看她被打脸、离婚、滚出霍家。我已鉴定完毕，这人参，这人参是假的，假的。这些跟人参外形相似的土参，入药后会与药性相冲撞，对身体造成危害，轻则头晕目眩、中暑、彻底晕厥不起，甚至危及生命啊！天啊，白小荣拿这个人参是假的，还有毒的。这要是让老夫吃了，怕要不被被毒死。启荣，启荣，想害死老夫人！唐老阿姨，你听我解释啊！我真是错看你了，来人啊！把他给我赶出去，赶出去！慢着。天君哥，我就知道你是相信我的。你刚才和依依打赌，说输了。要磕头认错，你还没磕头呢，还不帮他一把、啊？给我出去！哼，我告诉你，你们以后都把眼睛擦亮点。今天这事儿，要不是依依。就被你这恶毒女人害死了，还是我依依好。哎，你干什么？抱歉，奶奶，我跟依依有急事要商量，先回去了。去去吧。<笑>什么神医池外，我不认识。那你那株忘忧草哪来的？网购啊，我在某宝上十九块九包邮买的。我看网上说这个东西对老年人身体好，给奶奶。我看看。你看，卖光了。莫先生，看来你运气不太好。你没骗我。我这么真诚善良、天真无邪的小姑娘，怎么可能会骗人呢？也是。你一个乡下长大的小丫头，怎么可能认识神医池味？哎，对了，上次你跟我说让我收购你家桃子那事儿，我已经安排人过去了，今天应该可以解决。真的吗？太好了！至于这么高兴吗？好像平时我亏待你。这张副卡给你，密码跟之前一样，我已经调整了额度。要是觉得老宅闷，就跟朋友出去走走。我跟朋友约好了，先走了。小菜。喂，小妹子，怎么了？小妹子，你找我来什么事儿？小杜东哎，我想了想，上次那个忘忧草，得搭配这种药材才能发挥最大效果，所以这不立刻给您送过来了？这么有心？那当然了，虽然我不清楚您这样身份的人怎么会看上霍家那小子
，不过只要是您的事儿，我自当竭尽全力。世家贵公子，能不能体面点？不是这，这不是你小媳妇沈依依吗？哼，还说我呢，瞅你那没出息的样子。不过你小媳妇旁边这男的是谁？两个人有说有笑。这一丫头，我让她出来散散心，居然为男的散心。谁？他突然下跟不回来。把钱给你。哎，石叔祖，您说什么呢？只要是您想的东西啊，这小位子倾家荡产，非得给你买单。夫人喜欢，自然由我买。你算什么东西？你算什么东西？这位先生，我都说了不要了，还要带我去看师兄吗？我老公可是很厉害的，你要是再不走，有可能会被他打断腿哦。嗯，我这就走。我怎么看他有点眼熟啊？哦，他该不会是你在外面养的小情人吧？乱七八糟，看你这皮痒了吧？走，跟我回家。嗯、哎哎哎哎！你又发什么疯啊，霍天君？我发疯？协议上怎么约定的？你婚内出轨还有理吧？我什么时候婚内出轨了？你不要乱说。背着我跟你男的见面，郎情妾意的，这不是有鬼吗？我根本不认识那个男的，好不好？我看是你恶人先告状，说不定你再跟他有一腿。呃，那个你们，呃，我还在呢。行，漂亮，合着我这一小丑呗。流氓。下次再欺负我，我一定会把你揍成猪头的。送我们回老宅。是，霍总。不过你这小媳妇刚出来没两天，你就要送她回那个吃人的老宅啊？什么吃人不吃人的？你会不会说话？你那个三房或消，隔三差五的就找你这小媳妇麻烦，可不就是吃人的老宅吗？还有这回事？下次他再敢欺负你，直接还回去。我可不敢。说不定他现在就在家里告我状。你说什么？沈依依在外面私会男人？太好，终于让我抓住这把柄了。我这就告诉奶奶去。但是不好了，奶奶。怎么不好了？你看就会说些丧气话。那我这不是着急吗？奶奶，这可事关到我三哥霍家的尊严。到底什么事？奶奶，我说您可别不信，这个沈依依今天在外面私会野男人呢。我早就说过了，像他这种从乡下来的丫头呀，根本不知道什么叫礼义廉耻。哥，老子进水了！下人刚才报过，三哥和依依正在回家的路上，居然敢在我面前挑拨离间，你安排什么心？不可能啊！滚出去！别在我面前碍眼。沈依依，我迟早把你赶出霍家。任务完成，我先走了。有意向，没人送。你怎么了？身体不舒服？可能是刚才吹风了，有点着凉。身体怎么这么烫？发烧啊？来人，三件事，找医生去。是。依依，我的依依呢？你怎么照顾她的？居然让她被打！是的，奶奶，医生已经来过了，她睡着了。说吧，你是不是又欺负她了？我欺负她干嘛呀？我为什么都跟你说了，依依今天出去见了个男人，是不是因为这事儿有你欺负她了？我校长您告状了。我看他是吃了雄心豹子胆了。肖是什么样的人我不爱，你不许欺负依依。记住了没有？哎，我知道了，她是我老婆啊，我肯定好好照顾她呀。我先出去点事儿去了。清风，去过查清楚
。当初沈一一被绑架，背后是谁的手腕？霍潇在领域参与什么？范爷，查清楚了，当初绑架夫人的那些混混是被白倩柔收买的，不小心，并没有参与其中。白倩。他竟然从那个时候就开始对沈一一下狠手，吩咐下去，白氏跟霍家合作的所有项目取消，另外控制拜师集团的股份不今天之内，我让他暴跌百亿。白家亏损百亿，那就面临破产了。大爷，您的意思是，白先生不是有本事买凶害我老婆吗？那我就连本带利的从白家讨回来。白氏集团虽然是上市的大股，家世显赫。但是亏损百亿，也足以面临破产。我就是要让白氏集团在兖州彻底消失。是，属下明白。原来之前真是我误会了沈依依，今天还冲他发了脾气，看来得想个办法补偿一下他。青芳，我上次让你去收购他们家桃子那事儿，办的怎么样了？三爷，已经全部收购。资金量有点大，一点桃子能花多少钱？三爷，也没多少，也就一两个亿。是多少？两个亿。三爷，那些桃子好几十万亩呢，而且咱们还是高价收购。这沈依依，怪不得当初他让我别后悔，原来早就给我挖好了坑。我霍庭君做空商场这么多年，还是头一次在。你不知道？现在知道了。我过去看看他怎么样。几十亩地往幽草，沈依依，我真是越来越好奇你的身份霍庭君的手机怎么在这儿？依依啊，你醒了？怎么不开心了？我没事儿，奶奶，就是被电话吵醒了。又是这个白倩柔，我活了这么大岁数，就没有见过这么恬不知耻的女人。依依不怕，我奶奶给你撑腰，你只管接电话，狠狠的骂他。那好吧，奶奶，那您先去隔壁房间休息一下，免得他说出什么话气到您身子。哎，还是我的好依依呀，有事叫奶奶。平君哥，我就知道你舍不得我，你怎么不说话呀？白小姐，你大晚上都不睡觉，找我老公做什么呀？你大晚上都不睡觉，找我老公做什么呀？沈依依，这明明是庭君哥的手机，怎么是你接的电话？当然是因为我们现在在一起啊！我才不信呢，庭君哥不可能跟你睡在一起。我和霍庭君是合法夫妻，睡在一起天经地义。要是白想想你不顾廉耻的，大晚上给我老公打电话，是晚上空虚寂寞冷，寻求安慰啊。老公呢？我是不能让给你。我之前送你离开霍家，跟那两条狗倒是有点想念白小姐。要不我现在找人把他们给你送过去。沈依依，你少在这逞什么口舌之快！我告诉你，平君哥肯定就没有碰你。平君哥喜欢我这样前凸后翘的女人。我没有右边右平的。平君哥睡你，就跟睡男人一样。你懂什么是情趣吗？只有我才能让平君哥开心。白小姐。饭可以乱吃，话可不能乱说哦。我老公对我满不满意，我不知道。但今天下午两点开始到现在，他才从我床上下去。我腰都快累断了。你说，我才不信呢。哎，老公，你回来了。你休息我，你怎么还要啊？我都不行了。白建荣，你给我听好了，我夫人的身材不知道比你好多少万倍，就是让我欲罢不能。所以我劝你不要再打扰我。让我回来吧。就刚刚你说我去浴室洗澡的时候，那你不是全都听见了吗？嗯。我说我是梦游，你信吗？我信啊。所以你刚才说想要的时候，我
，那我确实应该满足你一下吧。我喜欢你这段的来啊，不然你会后悔的。沈依依，最让我后悔的事就是一次又一次的放过你。啊、哎呦，也是个，依依还病着呢，你又欺负他你。你怎么来了？哼，我要是不来，还抓不到你欺负他呢。我我没欺负依依啊。小子胆儿越来越肥了啊！沈依依，我等着。你还敢威胁依依？你看我今天我不打你，你看见没有？我别别别别别！沈依依，都是因为你我才跟林俊哥搞成这样的。我要让你在盐城消失。喂，五百万，你们给我绑一个人。喂，小婉，依依，不会刚睡醒吧？我们不是约好去逛街吗？赶紧起来啊！今天有个商场做活动了，晚上就没有了。啊！小婉，小婉，你怎么突然不说话了？你就是沈依依吧？是谁？小婉呢？你的好闺蜜徐小婉在我手里。如果你想救她的命，现在马上单独坐车前往西港湾码头，不许报警，也不许告诉第三人，否则你就等着给你的闺蜜收尸吧。我要先确保她的安全。依依，你千万不要过来，他们就是为了抓你，非要自投罗网。啊！小婉，别动他，我现在就过去。你们要是敢对他一根汗毛，我绝对不会放过你们的。刚才那女的怎么那么像沈依依？不是，你魔怔了吧？就算你再想你那小媳妇儿，也不能见一个就说像吧？不对，也就是沈依依，快掉头！老大，不跑路了吧？干什么呢？慌慌张张的。老大，外面有个小样的骗子骑着机车撞坏了门，杀了我们两个兄弟，找死！谁找死啊？找死的是你们。这一个小丫头片子给你们吓成这个样子，你就是那个沈依依。小婉呢？沈依依。你终于来了！居然敢打小婉，浩哥，你别看他是个乡村小丫头，干农活的力气大呢。小婉在我手里，张嘴不起，我给你最后一次机会。现在把小婉放了，还能放你一条生路。看你沈依依，你有什么资格跟我放？你不睁开眼睛看看，这里全是我的，你有什么资格跟我谈谈？你不是能耐的很。能够俘获田金哥跟老夫人，全都让他们喜欢你。现在没了他呢，你什么也不是。别动！你再敢动一下，我就要了他的命。你有什么冲我来，你别动他。好，你现在跪下来，给我磕几个响头。你们不是好姐妹吗？你们不是姐妹情深吗？你现在跪下来，每磕一下，你就说沈依依是。沈依依是小三，霍廷君爱的是我白千柔。对啊，说啊，要不然我现在就让你好姐妹脸上开花。不要，依依不要管我，不要给她下跪，就是个疯子。快走啊！闭嘴，你个！这是我跟沈依依住的事，你再乱哄乱叫，我就让这几个男人你。你们在干什么？你快让他们起来啊！白倩柔，我给过你机会，是你自己不珍惜，而现在你的下场就和他们一样，把他们杀了。你别过来！你再过来，我这衣服都砍死你家了
情花毒，这种毒一旦沾染上，血液翻涌，浑身无力。我不能和异性发生关系，最后会血管破裂而死。沈依依，你不是很厉害吗？你不是还要杀了我吗？怎么现在还像狗一样躺在地上？你看你那副烂样，真是该死的！我早就知道你不好对付。所以早就派人藏起，用我从国外买的天价药来对付。只要我找人拍下你跟男人苟合的画面，我看庭俊哥还要不要你。阿信，还等着干什么？今天这个女的就是你，给我好好的，给我玩死她。是。老婆，你电话响了。好流氓，什么时候给我改个电话女神？谁？我看你就是故意气我。你就是个，你故意勾引天心哥，还专门设置这么恬不知耻的铃声，我看你真是该死！我本来不想杀你的，都是你逼我，是你逼我的！阿信，你给我的抓住！您拨叫的用户暂时无法接。再快点，已经最快了。你也别太担心了，那丫头福大命大，应该不会有事。你找死！小马，千热，找死！你明明中了我的药的，怎么会起来呢？啊你放开我，阿信，救我！好，停手！简柔，我的主子不该做小本。陈依依，放了我家小姐，要不然我就跟你们同归于尽。你以为那些炸药引爆以后，你们家小姐还能活命吗、啊？笨蛋，拿小我换我！陈依依。你放我和小姐走，不然的话，我就先送她去死。别动，小子，放你们走。没事吗？别，怎么样？这个蠢货，我要让你们全部葬身火海。小姐，小心！别。依依，你快走！你够了，冷静点！工厂已经爆炸了，你现在进去会被烧死的。我来晚了。依依，对不起，对不起，我来晚了，我还是再见不到你了。来的，真的。依依。林俊，我在附近找到了被爆炸波及到的白先柔，以及他手下阿信。那个阿信已经被炸死了，我就把白先柔带走。林先生，你快！不是我干的，林俊哥，是他骗我过来的，这火也才放的，是他想杀我。白先柔，依依要是有事儿，我让你摆背上来，好自为之吧。医生，他到底怎么了？为什么身体一直发烫，还神志不清？是被吓到了吗？三爷，三少夫人这不是病，这是中毒。中毒？那你快来给他解毒呀！不是我不想解啊，三爷。苏通少爷，这毒我解不了呀。要要命什么用？来人，继续找医生。是，三爷。我不是这个意思，我的意思是说，这毒不是我不会解，而是我不能解呀。这毒需要你跟三少夫人同房才能解呀。什么？哦，兄弟，那看来这个毒只有你能解了。<笑>哎，都出去，都出去啊！告诉老夫人，没事的啊。啊，对
，再不下去，今天晚上谁都不能进这个房间，坏了你三少爷的好事。是，出去，出去，出去，走走走走。依依，医生说你这个毒只有我才能解，我可不是趁人之危啊。你要是不说话，我就当你默认了。别办，我在。莫庭娟，你个老流氓，你怎么在我床上？那，沈依依，昨晚我可是救了你命啊！谁知道你是去救我，还是去救白千柔的？你有没有良心啊？我这就是你心里不清楚。你凶什么凶？你还有理了？要不是你招惹了白千柔那条毒蛇，我怎么可能会被他害？你昨晚去救你朋友的时候，为什么不给我打电话？我可是你老公，你当我死人呀、啊？我哪想到白千柔居然会用毒啊！你不知道事多了去了。之前我就提醒过你，做事不要太冲动。你还是跟我……你没完了是吧，霍天君？别忘了，我们只是协议夫妻，你没有资格管我。再给我说一遍，我再说一遍又怎么样啊？你没有资格管。依依，醒了吗？依依，醒了吗？哎呦，你又欺负依依！我我没欺负依依啊。奶奶，他确实没有欺负我，他只是把我压在床上不让我起来而已。哎，还敢瞪依依，老头子！我跟你说什么来着？这男人呐，有钱就变坏。你看吧，要不是他，我们依依怎么会被白倩柔那个恶毒女人绑架？你说怎么办吧？那就冻结他所有的资金，让他把资产啊都交给意大利。不是你们这也太草率了吧？昨晚可是我救的依依。哼，你还有脸说呢？你要是早点来，那依依能受那么大的罪吗？老爷子，老夫人，依依，我给你煮一点药，快趁热喝吧。妈，你之前对依依态度可不是这样的。哎呀，那做人呀、啊，要有良心。那之前我对依依是有些意见，觉得她跟你门不当户不对，配不上你，觉得那白倩柔啊才是你的良配。哎，但经过这两次事情啊，我算是彻底看清楚了，那个白倩柔是什么名门千金啊？她心肠狠毒起来，简直不是个人。还是依依好，哎，你还愣在这干什么？别在这招人嫌了，赶紧进厨房看看，弄点好吃的，给依依补补身子。三爷，霍潇求见你，估计啊是想替白倩柔求情的。求情？告诉他，白倩柔差点害死陈依依，这次我绝不会放过白家。是。三哥真这么说的？是啊，四小姐，三爷说白倩柔差点害死三少夫人，这次绝对不会放过白家。这可、个、怎么办？他姐姐三爷毁了容，还在医院待着呢，我得去医院看看他。老公，你总算是来了，咱们家姑娘受这么大的委屈，难道霍家不应该给个说法吗？你还提这些事儿？之前我让他去接近霍庭君，是为了利用他和霍庭君的关系为公司谋利，可他倒好。居然把人家老婆给绑架了，他委屈，我还委屈呢。老公，你怎么能这样说倩柔呢？他还是怕霍庭君被那个野丫头抢走，才这么做的呀。他去抢了，霍庭君就是他的了吗？现在倒好，霍庭君明显的是故意针对白家，他是想让我们白家万劫不复啊！不可能，绝对不可能。蠢货！之前你哥对他那点恩情，全都给你败光了。他是爱我的，他是我的，我绝对不可能让沈一霸人他。真的？你疯了吗？你现在马上去霍家，给沈依依磕头道歉，求他救救我们白家，否则你的整容费用，我是一毛钱都不会给你。白姐姐，白姐姐。你们这是怎么了？潇潇，是挺君哥让你来的吗？我就知道他心里还有我。白姐姐，你还是养病要紧。不是挺君哥让你来的，白姐姐，这次你差点害死沈依依，我三哥是不会放过你们白家的。要不然我带你去我们家跟沈依依道歉吧，求他原谅你了。
或许我三哥会放你们白家一马。好，我去跟沈宁道歉。不过，我要先做一个整容手术。病刚好，吃点水果吧。无事献殷勤，你不会做点什么亏心事吧？那个霍潇把白倩瑶带进来了，说是等她脸好了，要跟她道歉。有什么好说的？霍潇要带人进来，我还管得了他？再说了，那可是白倩柔，她进来了，最开心的人是你吧？沈依依，你再敢胡说八道，我就堵上你的嘴！不好了，三爷三少夫人，老夫人心脏病发作昏倒了。什么？哦老夫人不是心脏病复发，是中风了。中风了？奶奶一直在老宅，怎么会中风？李医生，你是最擅长解毒的，这个毒你也解不了啊。霍老，实不相瞒，这毒名叫七号毒株，剧毒无比，根本就没有解药，一旦沾染，一天之内全身溃烂而死呀。老夫人中的不是七号毒株，沈依依，你捣什么乱？你个乡下来的野丫头，懂什么？李医生都说了，奶奶中的是七号毒株，你还敢质疑李医生？是奶奶，要不您别说了，万一您说错了，季小姐又该针对您了。我针对他，现在可是事关老夫人的安危，要是老夫人有个三长两短呀，那负得了责任吗？够了，霍潇，谁给你的胆子让你在这里教训依依？够了，霍潇，谁给你的胆子让你在这里教训依依？医生，奶奶这毒真的没有办法解吗？是啊，若真想解毒，恐怕只有找到那位神医吃配了。三哥，都这个时候了，你还看神医干什么？难不成他能找来神医职位，你就知道我找不到？一个乡下来的野丫头，牛皮都要扯一下。你要真能找来神医职位的话。把那西瓜吃。那如果我真的找到了，并且把人带来了，我当然会履行承诺啊。如果不能了，那我就如你所愿，从此不再过家。少奶奶，沈依依，你可别后悔。在场的所有人呀，都是人证，别到时候找不来神医职位，可别后悔。少废话。喂，迟问，三分钟之内，我要在霍家老宅见到你。喂，迟问，三分钟之内，我要在霍家老宅见到你。沈依依，你疯了吧？你这指挥的语气是跟神医迟卫说话？不，根本不认识神医迟卫。一分钟，你要笑死我！一分钟就能叫来神医迟卫？你可别做梦！你说谁做梦呢？你就是神医迟薇，这么年轻，这不会是你找来的演员吧？奶奶压死了，快快快，吵死了！你，三哥、爷爷，这就是个地痞流氓，根本不可能是神医迟薇，赶紧把他赶出去吧！他就是迟薇，不行，要是没件事的话，就赶紧滚一边去，耽误了跟奶奶治病，我饶不了你。我相信依依，还请神医。替奶奶解毒。哎，老夫人醒了。哇，醒了！老夫人醒了。妈，醒了。我这是在哪儿啊？哎呀，被人下毒了。多亏了依依呀，找来了神医迟卫。把你给救了，你又救了奶奶一命，过来，好孩子，你真是奶奶的福星啊！这个，你拿着。什么？这可、个、是霍家帮他种种的信物，奶奶怎么可以这么轻易就给沈依依呢？四小姐，是谁？刚刚还跟我们少奶奶打赌来着，您说您若是输了，就把那一摞字画全吃下去。你现在是打算翻脸不认账了吗？还有这事儿？霍潇的确要跟依依打赌。好一个霍潇
，你竟敢趁机欺负我的依依！看来上次给你的教训还不够。师母奶奶，是神医，他走了。现在了，你还在这儿狡辩？来人，把他拖到禁闭室去，不操完那一柜子酥，一口水都不许给他喝。错了，奶奶，我错了。拖下去。你们说怎么回事呢？我那个解药，没有解药的吗？我们老太太还被人救活了，白倩荣，是你给奶奶下了毒。你你听我说，你听我解释，这是最后一次，而且我也是因为太爱田军哥了，你再帮我最后一次好不好？这次田军哥一定会回心转意的，而且你不是也讨厌沈依依吗？他这次一定会被赶出霍家的，小小。你怎么认识神医池卫这种大人物的？哦，他以前下乡采药的时候被蛇咬了，我救了他。哦，这样啊，我们依依还真是个福星呢。<笑>奶奶，时间不早了，您早点休息。我跟依依先回去了。哦哦，好好好好，你们两个呀，也是时候该早早的给我生个大胖重孙子了。<笑>我努力。啊、哦，好好好。<笑>沈小姐，我是来赔罪的，不知道之前做了什么得罪了你，但是我现在什么也没有了，你原谅我好不好？顾平君，处理好你的烂事，给我滚出来！白倩荣，我警告过你，不准出现在我跟依依面前。李军哥，我终于见到你了，我好想你啊！为了自作孽不可活昨晚他说在身上撒了一种催情药，让三哥跟他发生关系，难道这是成了？白姐姐，姐姐，姐姐，你这是怎么了呀？潇潇，这是被别人欺负了吗？我昨天跟婷婷哥在这聊天来着，然后聊着聊着他就突然对我动手，然后我们就……潇潇，你说我这样怎么见人呀？真是我三哥吗？你看，这块表，这是婷婷哥手上的。白姐姐，你放心，这只要是我三哥干的，老夫人一定会替你做主的。来人，快请老夫人。白千柔，这是怎么回事？二婶、奶奶、爷爷，你们终于来了。三哥，你也太不负责了吧！昨天晚上在这里，白姐姐成为了你的人，你却丢下她自己走了。你这么做对得起白姐姐吗？什么？白倩荣，我警告过你，以后别再招惹我。婷婷哥，昨天晚上我已经是你的人了。三哥，这是你昨天晚上落在这里的手表，证据确凿。你还想赖账吗？证据？你是说这块手表吗？奶奶。
这块表我一直随身携带，根本没丢。而且这块表，我家男人人手一只，可不止我自己有。不行，我没记错的话，你爸、我三叔昨晚也回来了吧？你什么意思啊？意思就是，昨晚跟白倩柔发生关系的，可能是你爸。啊？说的也是，毕竟赛法老爷可是出了名的好色。既然提到了三叔，那就让三叔来一趟，看看他的表还在不在。对，来人，把火药组给我叫来。来点谁？嗯，来找我干嘛呀？会干东西。你昨天晚上去哪儿了、啊？把手表拿出来。哎呀妈，您都知道了啊！哎呀，至于发这么大火吗？不就是一女人吗？哎，这白千罗也不是第一次了，一直破鞋，脸还毁了。哎呀，这算计是我吃亏了，好不好？哎呀，我吃亏，老婆晚上根本就不可能是你。白千荣，你不要不承认啊！昨天可是你主动勾引的我，妈，我昨天看他晕倒在庭院里，我好心救他，谁知道他给我下药，我当时人就迷糊了，哎哎，才犯下这样的错，哎呀，怎么可能是你？啊？你还瞧不上我？想攀扯人家庭君？我呸！人家庭君昨晚在屋里陪媳妇儿呢，你这破烂货，别做你的春秋美梦了，这恶心。倩茹还想勾引庭君少爷，还呸！就是，我居然下药，真是丢死人了！亏她还是个大小姐，这要是我，我一头撞死在这里！三爷，不好了！三少奶奶离家出走了，怎么回事？是不是他知道了今天的事儿啊？你还站在这里干什么？不管你用什么办法，把依依给我找回来，不然你也别回来了。依依要是出什么事儿，我饶不了你。通知下去，封锁整个盐城，务必找到沈依依。师叔祖，你是不是因为不相信霍三爷，所以生气啊？啊？怎么？在我这儿，你就别谈论夜者了。我知道你现在心里不舒服，要不然我就杀了白天鹅得了。杀人干什么？你不知道杀人犯法吗？可是白天鹅居然那样对你。他早晚会死，用不着我出手。那，你这离家出走是为了？不为他出走，我是为了出来给奶奶配药的。啊？好了，药配完了，我走了。对了，白倩柔之前绑架我，给我下了情花毒，那种级别的毒药不是他能拿到。你去查查，他背后是什么人？一群废物，继续给我找。就算把燕城翻个底朝天，我要找到谁？找我干嘛？不是你干什么？你跑哪去了？你知不知道我找了一整天？我又没求你找我。我廷俊，你有病吧？女孩子家不要说脏话，而且我是你老公，别总耗你。为什么离家出走？谁离家出走了？你没离家出走，为什么一直不接我电话呀？我那是手机没电了。
，真的不是因为白青瑶的事情，所以生气。我看应该生气的人是你吧，毕竟白建柔抛弃了你，攀附上了你三叔，岂不是说明你已经失去魅力？沈一，你明知道我对他一点意思都没有，你这是在故意刺激我？我刺激你？拜托，对你个中年大叔一点感觉都没有。众多说可不是这么说的，看来。我还是需要时间证明。哎，啊、嗯！哎，郭林君，你干什么？差点忘了，今天好像是白倩柔整完容拆封带的日子。老公，走，带你去看场好戏。嗯。沈依依，你怎么来了？我来给你送个惊喜。哥，你来了，你来的正好，我脸上的绷带马上就要拆了。等会儿，你不要太惊讶了。我也上，快，帮我把脸上绷带拆了，我已经迫不及待了。哥，好的，白小姐，我们可是完全按照照片来的。怎么不是呢？你发给我们的就是一张男人的照片啊！十年，谁有活的？他们一起，不是你们害了我！白倩荣，雇佣人在酒吧门口绑架依依，绑架她闺蜜，威胁她给她下药。在霍家给奶奶下毒，一桩桩一件件，究竟是谁害了谁？这不是我干的，人证物证俱全，这次你逃不掉。来人吧，大哥，你给我打完电话才过了两分钟，而且张虎就让我带警察过来。这也太强人所难了，我可我还一头雾水呢。哎呦我操！什么玩意儿？人妖啊！麻烦警察同志带走吧。别走。啊！我都累困了，走吧。要是我没看错的话，您刚才手指头都没抬一下子。管着吧你。困了就不要睡觉。哎、嗯，你们这段小夫妻啊，我这几天你说睡得太多。要不，走。林、嗯、一<笑>啊，睡好了吗？嗯，睡好了，快吃饭。嗯，今天呢都是你爱吃的。<笑>谢谢奶奶。妈，我也想吃草莓。啊，好，我这就叫下人。哎，这盘太酸了，一般人吃不了。不酸啊。我觉得挺好吃的、嗯。你平时不是一点酸都不爱吃吗？哎，你一爱吃就让他吃，以后呢多准备一点酸的。嗯、吃饭多吃点，谢谢奶奶。嗯、吃饭多吃点。<笑>我们依依今天胃口还真是好呢。爷<笑>爷妈妈，我吃饱了。我还是有点空，我再睡一会儿啊，我们慢用啊。这么快，怎么又困了？依依啊，这不会是啊？哎呦，我妈呀！好的。